নমস্কার বন্ধুরা মেঘার সাথে বাঙালিয়ানার আরও একটি নতুন পর্বে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আজ এনেছি দারুণ সুস্বাদু এবং সম্পূর্ণ নিরামিষ ছানা ভাপার রেসিপি গরম ভাতের সাথে শুধু এই একটা প্রিপারেশন থাকলেই কিন্তু সমস্ত ভাত এটা দিয়েই খাওয়া হয়ে যাবে এতটাই সুস্বাদু হয় এই ছানা ভাপা আর এই ছানা ভাপা বানানোও কিন্তু ভীষণ সহজ একদম ঝামেলা মুক্ত একটা রান্না এটা তাহলে চলুন আজ এই ছানা ভাপার রেসিপি দেখে নেওয়া যাক প্রথমে ছানা ভাপার মশলাটা আমরা তৈরি করে নেব তার জন্য একটা বাটিতে এখানে আমি এক চা চামচ কালো সর্ষে এক চা চামচ সাদা সর্ষে নিয়েছি আপনারা যে কোনো এক রকম সর্ষেও নিতে পারেন এর সাথেই নিয়েছি এক টেবিল চামচ পোস্ত এক এক চার চা চামচ মতো নুন নিয়েছি আর স্বাদ মতো কাঁচা লঙ্কা নিয়েছি এবার পরিমাণ মতো জল দিয়ে এই সমস্ত উপকরণ একসঙ্গে মিহি করে বেটে নিতে হবে এরপর যে টিফিন বক্সে আমি এই ছানা ভাপা তৈরি করব সেই টিফিন বক্সের মধ্যেই প্রথমে আমি ছানাটা রেখেছি আমি সাড়ে সাতশো এমএল দুধ কাটিয়ে ছানা তৈরি করে নিয়েছি এখানে মোটামুটি দেড়শো গ্রাম মতো ছানা রয়েছে আপনারা কেনা ছানা ব্যবহার করতে পারেন পনির গ্রেড করে ব্যবহার করতে পারেন অথবা কেটে যাওয়া দুধের ছানাও কিন্তু এখানে ব্যবহার করা যেতে পারে অনেকগুলো অপশান দিয়ে দিলাম তো এই ছানার মধ্যে আমি বাকি সমস্ত উপকরণ প্রথমে মিশিয়ে দেব সবার আগে দিয়ে দিচ্ছি এখানে বেটে রাখা মশলাটা মানে সর্ষে পোস্ত কাঁচা লঙ্কা যেটা একসঙ্গে বেটে নিয়েছিলাম সেই মশলাটা দিয়ে দিলাম মশলাটা মিহি করে বেটে আমি ছেকে এখানে দিয়েছি তাতে কালো সর্ষের খোসাগুলো বেরিয়ে গেছে কালো সর্ষের খোসাগুলো থাকলে এটা কিন্তু দেখতে খুব একটা ভালো লাগবে না এই রান্নার জন্য তো সেই কারণে আমি এখানে মশলাটা ছেকে দিয়েছি এরপর দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো নুন তারপর দিচ্ছি এক চার চা চামচ মতো হলুদ গুঁড়ো এবং এক চার চা চামচ মতো লঙ্কা গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি দুই চা চামচ মতো কাঁচা সর্ষের তেল এক চা চামচ মতো ফ্যাটানো ফ্রেশ ক্রিম দিয়ে দিচ্ছি ফ্রেশ ক্রিম যদি না থাকে এখানে আপনারা দুধের সর একটু ফেটিয়ে ব্যবহার করতে পারেন তবে ফ্রেশ ক্রিম বা দুধের সরটা দেওয়া হলে এই ছানা ভাপার স্বাদ অনেকটা বেড়ে যায় তাই চেষ্টা করবেন এটা স্কিপ না করার দুটো কাঁচা লঙ্কা কুচি এর মধ্যে আমি দিয়ে দিলাম ফ্লেভারের জন্য তবে অবশ্যই কিন্তু ঝালটা যে যা স্বাদ অনুযায়ী দেবেন সমস্ত উপকরণ ভালো করে মিশিয়ে নিয়েছি এরপর মশলার বাটিটা ধুয়ে দুই টেবিল চামচ মতো জল আমি এর মধ্যে দিয়ে আবার ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি এই ছানা ভাপা কিন্তু একটু মাখা মাখা হলে খেতে বেশি ভালো লাগে সেই জন্য এর মধ্যে খুব বেশি জল কিন্তু দেওয়ার দরকার নেই সমস্ত উপকরণ ভালো করে মিশিয়ে নিয়েছি এবার টিফিন বক্সের ঢাকনা বন্ধ করে এটাকে দশ মিনিট এভাবেই রেখে দেব তাতে ছানাটা একটু ম্যারিনেটও হয়ে যাবে তবে হাতে সময় কম থাকলে এটাকে সঙ্গে সঙ্গে আপনারা ভাপিয়ে নিতে পারেন দশ মিনিট পর এবার ছানাটা ভাপিয়ে নিতে হবে তার জন্য একটা কড়াইতে আমি এখানে এক গ্লাস মতো জল দিয়েছি জলটা এখন দেখুন ফুটতে শুরু করেছে এবার এই ফুটন্ত জলের মধ্যে আমি টিফিন বক্সটা বসিয়ে দিলাম খেয়াল রাখবেন জলের লেয়ার যাতে টিফিন বক্সের অর্ধেকের বেশি না থাকে তাহলে কিন্তু জল ফুটতে ফুটতে টিফিন বক্সের ভেতরে ঢুকে যেতে পারে কড়াইটা আবার ঢাকা দিয়ে দিলাম আর গ্যাসের ফ্লেমটা একদম লো করে দিয়েছি এরকম লো ফ্লেমে দশ থেকে বারো মিনিট ছানাটা ভাপিয়ে নিতে হবে দশ মিনিট পর এবার আমি প্রথমে গ্যাসের ফ্লেমটা অফ করে দিলাম তারপর কড়াইয়ের ঢাকনাটা খুলে নিলাম আমাদের ছানা ভাপা এখানে একদম রেডি তবে টিফিন বক্সটা এখন প্রচণ্ড গরম রয়েছে তাই আমি এক্ষুনি কড়াই থেকে টিফিন বক্সটা বের করছি না এটা সম্পূর্ণ ঠান্ডা হওয়ার পর আমি কড়াই থেকে টিফিন বক্সটা বের করব। সম্পূর্ণ ঠান্ডা হওয়ার পর আমি টিফিন বক্সটা কড়াই থেকে বের করে নিয়েছি এবার টিফিন বক্সের ঢাকনাটা খুলে নিলাম আমাদের ছানা ভাপা কিন্তু এখানে একদম রেডি সার্ভ করার জন্য ওপর থেকে দেখে একটু ড্রাই মনে হচ্ছে তো এটাকে আবার যদি ভালো করে একবার মিশিয়ে দেওয়া হয় তাহলেই কিন্তু ঠিক হয়ে যাবে দেখুন সমস্ত ভাপাই তৈরি হওয়ার পর কিন্তু ওপর থেকে দেখে একটু ড্রাই মনে হয় দেখুন মিশিয়ে দিয়েছি এটাকে আমাদের ছানা ভাপা কিন্তু এখানে একদম রেডি সার্ভ করার জন্য গরম ভাতের সাথে সার্ভ করুন খেতে কিন্তু অসাধারণ সুস্বাদু হয় অবশ্যই রেসিপিটা বাড়িতে ট্রাই করে আমায় জানাবেন এই রেসিপিটা আপনাদের কেমন লাগলো রেসিপি ভালো লাগলে ভিডিওটাকে বরাবরের মতো একটা লাইক এবং শেয়ার করে প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন যদি এখনও না করে থাকেন অথবা আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন দর্শক বন্ধু হয়ে থাকেন ফিরে আসবো নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে সবাই সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন এবং সব্বাইকে খুব ভালো রাখবেন